നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കാരണം ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ വേറൊരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡ് അവിടെ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാൻസ് അങ്ങനത്തെ അല്ലേ പഠിച്ചത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അതിന്റെ സ്പീഡ് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിന്റെ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസൈഡിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ആ റിയാക്ഷനെ ഓവറോൾ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് കൈനറ്റിക്സ് മെച്ച സ്പീഡ് അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ റേറ്റ് ആൻഡ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് റിയാക്ഷൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അതിന്റെ റേറ്റ് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഇതിൽ നിന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വേണ്ടത് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദ റിയാക്ട് ഇൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം അതായത് ഒരു ടൈമിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാം ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ റിയാക്ടിന്റെയോ പ്രോഡക്റ്റിന്റെയോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡും ഡൈല്യൂട്ടഡും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്പീഡ് ആവും ഇപ്പൊ ഒരു റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റിനെ ആയിരിക്കില്ല അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ കാരണം അതിൽ പല കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ വന്ന് ചേർന്നിട്ട് അതെന്തായി സ്പീഡ് കൂടി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ റേറ്റിൽ വരുത്തി അത് റേറ്റ് കൂടും റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരു സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റേറ്റ് അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്റെ റേറ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമില് റിയാക്ടന്റെയോ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ആ റിയാക്ടന്റിന്റെ നഷ്ട നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ടന്റ് ഇല്ലാതെ വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡിസപ്പിയറൻസ് ആണ് ആറെന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്ടന്റ് ആറ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് അറിയാനുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഒരെണ്ണം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഈക്കൽ ടു ഡിഗ്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ബൈ ടൈം ടേക്കൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി മനസ്സിലായോ ആറ് റേ നമ്മുടെ റിയാക്ടന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തോരം കുറഞ്ഞു ആ കുറയാൻ എടുത്ത ടൈം മനസ്സിലായോ അതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തത് റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് റിയാക്ടന്റ് എയും ബിയും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്താണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി സി ചിലപ്പോ എയ്ക്കും ബിക്കും ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാണ്ട് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവാൻ എടുത്ത ടൈം അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പി ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ആർ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇതിനെ തന്നെ അപ്പൊ റേറ്റ് റേറ്റിന്റെ ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനെയും നമ്മൾ ആവറേജ് റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് മനസ്സിലായോ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്താന്ന് പഠിക്കാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും പഠിക്കാം കേസ് പറയണമെന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ആർ ആണ് മറ്റേത് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പി ആണ് അങ്ങനെ രണ്ടി
ഇങ്ങനെ കുറച്ച് യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ പറയാം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി സീറോ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് അടിയിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എച്ച് ടു ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഐ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഗ്രാഫിക്കലി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അടിയിലേക്ക് വേണം മെസ്സേ റൈറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വരുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് അത് പഠിക്കണം അതിന്റെ ആവശ്യം അത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതേപോലെ ആറ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിന് വ്യത്യാസം വരാനായിട്ട് ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും മാറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷന് ബാധിക്കും കുറഞ്ഞാലും ബാധിക്കും കൂടിയാലും ബാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെ ബാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരെ ഒന്ന് നേച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് റിയാക്ടന്റിന്റെ നേച്ചർ ഓരോ എലമെന്റുകളും എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് എത്ര അളവിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണെന്ന് അനുസരിച്ച് അവ അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ചേഞ്ച് വരും ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ പിന്നെ എന്റെ ഇടയിലുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷൻസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഇനി ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഓൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേഷനിലെ എന്തോരം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എ എ പ്ലസ് ബി ബി ഗി സി സി പ്ലസ് ഡി ബി ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ എക്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി വൈ അപ്പൊ അത് റേറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റി ഈക്വൽ ടു ആക്കിയപ്പോ ആർ ഈക്വൽ ടു കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റേസ് ടു എക്സ് ബി റേസ് ടു വൈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു എ എൻ ബി എ എൻ ബി ആണ് ഈ എക്സ് വൈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില കേസിൽ ചില കേസിൽ അത് അവർ പറയും ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതില ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് റേറ്റ് ലോനെ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് എന്നാ റേറ്റ് ലോ എന്ന് നോക്കാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു എ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം ഈസ് റേസ്ഡ് ടു എ പവർ വിച്ച് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ദ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻസ് ഇൻ ദ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനെയാണ് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റേറ്റിലൊക്കെ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെയും ആ റിയാക്ടന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെയും ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓരോ ടേമും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിച്ച് മേ ബി പവർ പവറിൽ നമുക്കൊരു എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഫിഷ്യന്റ് അതായത് എ എ ബി ബി എന്നാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് അതിനോട് ഈ എക്സ് വൈക്ക് ചിലപ്പോ സമയം വരാൻ ചില സമയത്ത് അതിന് വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ
ബി റേസ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടില്ലേ അതിന്റെ പവറുകൾ കൂടിച്ച് കൂട്ടി ചേർന്നുള്ള ഒരു സമ്മിനിയാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈനെയും കൂട്ടുന്നതാണ് ഓർഡർ മനസ്സിലായോ സം ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റിന്റെ റേറ്റ് റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിലുള്ള പവേഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള സം ആണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആണ് ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് എക്സ് വൈ എന്ന് തന്നിരിക്കും അത് വരുമ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇസ് സീറോ സീറോ ആണ് മുകളിൽ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയാ വൺ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ടു ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് പോവാ മനസ്സിലായോ ഇനി മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസ് കൊളാഡിങ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മൊളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസ് അതായത് നമുക്കൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ റിയാക്ടന്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റുകൾ കിട്ടും അങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുന്ന റിയാക്ടന്റുകളെ മൊത്തത്തിൽ ആ ടോട്ടൽ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ മൊളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തിയറട്ടിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അത് സീറോ എന്തായാലും ആവില്ല പിന്നെ ഓർ ഫ്രാക്ഷണൽ പിന്നെ ഇറ്റ് ഹാവ് എപ്പോഴും വൺ ടു ത്രീ ആ ഫ്രാക്ഷനും ആവില്ല അതേപോലെ സീറോ ആവില്ല കാരണം എയും ബിയും കൂടി ചേർന്നാലേ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സി കിട്ടേ വേണം അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായാലും അതിലെന്തായിരിക്കും ചില റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് സി എ സിഒ ത്രീ ഡിസ്പ്ലേസ് ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഡികമ്പോസിഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് എ ആൻഡ് ബി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയും ഉണ്ടാവും എന്നാലും എന്താണ് നമ്മുടെ മൊളിക്കുലാരിറ്റി എപ്പോഴും വൺ ടു ത്രീ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും സീറോ ആവില്ല ഫ്രാക്ഷനും ആവില്ല ഇതാണ് മൊളിക്കുലാരിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അടുത്ത പേജ് ഓർഡർ മൊളിക്കുലാരിറ്റി ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് എളുപ്പമായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ടേബിൾ പഠിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്ന റേറ്റ് ലോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പവേഴ്സിന്റെ സമ്മാണ് ഓർഡർ മൊളിക്കുലാരിറ്റി റിയാക്ടന്റിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ആണ് ഒരെണ്ണം എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആണ് മറ്റേ തിയറട്ടിക്കൽ ആണ് പിന്നെ ഓർഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ല അടുത്തത് ഓർഡറിന്റെയോ ഓർഡർ ഒരിക്കൽ ഓർഡറിന് വേണമെങ്കിൽ സീറോ ആവാം ഫ്രാക്ഷൻസ് വരാൻ പറ്റിയ വിഷയമല്ല മുളിക്കുലാരിറ്റി ഒരിക്കലും സീറോയും ഫ്രാക്ഷനും ആവില്ല ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇത് എലമെന്ററിക്കും കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻസും സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻസിനും കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻസിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഓർഡർ മുളിക്കുലാരിറ്റി എലമെന്ററിക്ക് മാത്രമാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ അപ്പൊ ഓർഡർ ആൻഡ് മുളിക്കുലാരിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി എലമെന്ററി എന്താ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എലമെന്ററി റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു വൈൽ എ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റെപ്പ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോ ഇൻ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സ്ലോവർ ദാൻ ദ അതർ സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് കോൾ റൈറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഇനിയിപ്പൊ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും സ്ലോവർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പിനെ പറയാ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് റേറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ ആണോ വൺ ആണോ ടു ആണോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ലോ ആകുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓവറോൾ റേറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദിസ് സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഏറ്റവും സ്ലോ ആകുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഓവറോൾ റിയാക്ഷനെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് so sequence of steps by which chemical reaction occurs chemical reaction nadakkuna aa or overall step gale alinga sequence of step gale nammale mechanism of the reaction nanu parayane poora nammal endana elementary endana complex endana rate determining step and what is the mechanism of the reaction naal definitions ode padichirunnu keto enna or example ode thannittunde adila Uh, 2H2O gives 2H2O plus 2H2O2 gives 2H2O plus O2 on it. Rate of reaction R equal to minus D of concentration H2O2 by DT. That's why we
k കൊണ്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് റേറ്റ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ മോൾ പെർ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ മോൾ പെർ ലിറ്റർ റേസ് ടു എ അതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേണ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോൾ പെർ ലിറ്റർ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് എൻ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഓർഡറുകളാണ് അത് ഇതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ല മിസ് ഓക്കെ റിയാക്ഷൻസ് മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് സീറോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് സീറോ ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും സീറോ സീറോ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സീറോ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്നായിരിക്കും ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സീറോ ഓർഡറിന്റെ യൂണിറ്റ് വായിച്ച പറഞ്ഞ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലോ റേറ്റ് ലോ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അതൊരു രണ്ട് തരം ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ദർ ആർ ദീസ് ആർ ഇക്വേഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ഓർഡേർഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ലോ ഇക്വേഷൻസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷനെയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ലോ ഇക്വേഷൻ എന്ന് അപ്പൊ അതിന് ഡിഫറെന്റ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ലോ ഇക്വേഷൻസും ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ലോ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ സീറോ ഓർഡർ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷനുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ലോ ആണ് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് ആർ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ റേറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ സീറോ ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് അവര് കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അപ്പോ റിയാക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ റേസ് ടു സീറോ കാരണം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ അപ്പൊ വൺ ഇൻ ടുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക ഡിറൈവ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇതൊരു ടു മാർക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കാണണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡെഫിനിഷൻ എന്താന്ന് എഴുതണം ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതണം മനസ്സിലായോ ആൻഡ് ഫൈനൽ ആൻസർ ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ സീറോ ഓർഡറിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ലോ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഹലോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ലോ പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷനും ഇതേപോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ ഇസ് പ്രപ്പോഷൻ ടു മറ്റേത് കോൺസെൻട്രേഷനോട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇവര് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ റിയാക്ഷൻ ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആർ ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് റിയാക്ടൻ എന്തായി മാറുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എബൗ റിയാക്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആർ ഇക്വേഷൻ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഓഫ് ആർ സോ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ആർ അതാണ് അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് മറ്റൊരിടത്ത് കെ മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് കെ ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ മറ്റേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് കെ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റെപ്പ് സെയിം ആണ് ആർ ഇവിടെ റിയാക്ടൻ ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആർ നേരത്തെ സെയിം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കെ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഓഫ് ആർ മനസ്സിലായോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷനില് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷനും ഡെറി
ഹാഫ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി ടൈം ഒരു റിയാക്ഷൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിന്റെ എന്ത് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ എടുത്ത ടൈമിനെയാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സീറോ ഓർഡറിനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിനുണ്ട് അങ്ങനെ സീറോ ഓർഡറിന് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ലോ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു കെ ഈക്വൽ ടു അല്ല ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ബൈ ടി അതായത് ഡി ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ ഹാഫ് ലൈഫിന്റെ ഈ ഡെറിവേഷൻ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി സീറോ ഓർഡറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആ ആർ സീറോ ബൈ ടു കെ ഫസ്റ്റ് എത്തതിന്റെ തന്നെ സീറോ ഓർഡറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ സീറോ ബൈ ടു കെ അനി ഹാഫ് ലൈഫ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന്റെ അത് ഈക്വൽ ടു ആണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഹാഫ് ആണ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആർ സീറോ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് കെ ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് ആർ ബൈ ടി അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടി ഹാഫ് ആക്കി മാറ്റാം ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആറിനെ ഹാഫ് ഓഫ് ആർ സീറോ എന്നാക്കി മാറ്റാം എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ സീറോ മൈനസ് ഹാഫ് ആർ സീറോ ബൈ ടി ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ടി ഹാഫിനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ടി ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ബൈ ടു കെ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അതാണ് ഫസ്റ്റിന്റെ സീറോ ഓർഡറിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് മനസ്സിലായോ ഡെറിവേഷൻ ഇനി ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷനിൽ ഇതേപോലെ കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന്റെ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ടി ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ സീറോ ബൈ ആർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കാരെ വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ടീന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടി ഹാഫ് എന്നും ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആർ സീറോ ബൈ ടു എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ടി ഉള്ളവർക്ക് ടി ഹാഫ് എന്ന് വെക്കാം ആർ സീറോ ഉള്ളവർക്ക് ആർ സീറോ ബൈ ടു എന്ന് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ടി ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ കെ ലോഗ് ടു എന്ന് കിട്ടും കാരണം ഈ കെ ഈക്വൽ ടു ബൈ ടി ഹാഫ് അല്ലേ അപ്പൊ ടി ഹാഫിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ കെന് അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ടി ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ കെ ലോഗ് ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യത് ലാസ്റ്റ് ആയ ലോഗ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ കെ വൺ വേർഡിലായാലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ടി ഹാഫിന്റെ വാല്യൂ ടി ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഈ സീറോ ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടി ഹാഫ് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഈ കാര്യങ്ങളോ ഓർഡർ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി സ്യൂഡോ ഓർഡർ ഉണ്ട് സ്യൂഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ these are reactions which appear to follow higher order but actually follow the first order higher order aanu ivarku appear cheyandadu adha avarku kaanikkan avarku ishtam higher order nanu avashe avaru follow cheynadu first order nanu angane illa reactions niyanu nammal pseudo order nu paraya the reaction the concentration of one of the reactant is larger large excess so its uh, change in concentration does not affect the rate of reaction പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഹൈ റേറ്റിലേക്ക് വരാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സ്യൂഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് അപ്പിയർ ടു ഫോളോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അതായത് അപ്പിയർ ടു ഹയർ ഓർഡർ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം ഹയർ ഓർഡർ ആണ് ബട്ട് ഫോളോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയാ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് സ്യൂഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനും ടെമ്പറേച്ചറും
ടെൻ റേസ് ടു സോറി ടെൻ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനും റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റും ഒക്കെ ഡബിൾ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റും റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനും ഒക്കെ ഡബിൾ ആവും സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് അറ്റ് ദ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറിംഗ് ബൈ ടെൻ പേഴ്സെന്റ് ടെൻ ഡിഗ്രി ഈസ് കോൾ എ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺഫിഷൻ അപ്പൊ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറും ടെൻ ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അടുത്തത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം നാളെ എടുക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ വരെ നിൽക്കട്ടെ കേട്ടോ പിന്നെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി വേറെ ടോപ്പ് വേറൊരു സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ ഉള്ളത് എന്താണ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് മൊളിക്കുലാരിറ്റി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാം എന്നാലേ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ